హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం అందరం ద్వాకర మహిళలకు రుణమాఫీ మీద ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది ఆ అప్డేట్ గురించి చెప్పడానికి వీడియో చేస్తున్నాను రుణమాఫీ ఎలా చేస్తారు ఎవరికి చేస్తారు ఎంత చేస్తారు ఆ డీటెయిల్స్ అని వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం మీ అందరికి తెలిసిందే ఆల్రెడీ మనకు సున్నా వడ్డీ పథకం కింద పద్నాలుగు వందల కోట్లు అయితే రిలీజ్ చేసేసి చాలామందికి పడింది దాని గురించి కూడా ఒక అప్డేట్ ఆ డీటెయిల్స్ కూడా వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎండి వరకు చూడండి ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి వీడియోని మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందొచ్చు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంతమంది లైక్ చేస్తే అంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి చాలా మంది దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వీడియోలో చెప్తాను లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి తెలిసిందే జగన్ గారు తన పాదయాత్రలో అందరికీ ద్వాకరా మహిళలందరికీ సున్నా వడ్డీ కింద అమౌంట్ ఇస్తా అని చెప్పారు అలాగే రుణమాఫీ కూడా చేస్తా అని చెప్పారు దీనికి కొన్ని షరతులు మనకు ముందుగానే చెప్పారు ఆ షరతులు అనేది ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకు సున్నా వడ్డీ కింద వచ్చిన అమౌంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సున్నా వడ్డీ కింద అందరికీ పద్నాలుగు వందల కోట్లు అయితే రిలీజ్ చేశారు ఈ పద్నాలుగు వందల కోట్లు తొంభై మూడు లక్షల మంది వరకు యూజ్ అయిందని గారు జగన్ గారు చెప్పారు ఎవరైతే అర్హులు ఉంటారో వాళ్ళ పొదుపు పొదుపు అకౌంట్లో పడుతుంది అనుకున్నారు లేదండి అందరికీ అప్పు అకౌంట్లో పడింది సో చాలామంది ఏం చేశారంటే ఒక నెల పాటు అప్పు కట్టకుండా ఉండడము ఎంత వచ్చిందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ నెల మిగిలిన అమౌంట్ కట్టడము చేశారు సో అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళ అమౌంట్ వాళ్ళకు వచ్చింది కాబట్టి చాలామంది హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో ఇంకా ఎవరికైతే పడలేదు వాళ్ళు అర్హులు కాదండి మీకు అందుకనే పడలేదు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎవరిదైతే గ్రూప్ క్రియేట్ అయి ఉంటుందో వాళ్ళకి ఎవరికి రాలేదు ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఎవరికైతే గ్రూపులు క్రియేట్ అయ్యి లోన్లు తీసుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే వచ్చింది సున్నా వడ్డీ మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి రాలేదండి సో నన్ను చాలామంది క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మాకు ఇంకా రాలేదు అని సో మీకు రాలేదంటే మీరు అర్హులు కాదనే లెక్కండి మనకు అర్హులని ఎలా డిసైడ్ చేశారో నేను ముందుగా కూడా చెప్పాను సో రెగ్యులర్గా ఎవరైతే కడుతూ ఉంటారో వాళ్ళని అలాగే ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు ఎవరైతే లోన్లు తీసుకుంటారో వాళ్ళని మాత్రమే ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ముందు వరకే చెప్పారు హామీ అందుకని వాళ్ళకి మాత్రమే ఇచ్చారు కొత్త గ్రూప్లు ఎవరైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు బట్ కొత్త గ్రూప్లు ఎవరికైతే క్రియేట్ అయ్యాయో వాళ్ళకి సున్నా వడ్డీ అయితే ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ కొత్త తీసుకునే లోన్ సున్నా వడ్డీ కింద ఇస్తారు మనకు నెక్స్ట్ రుణమాఫీ రుణమాఫీ అనేది మన జగన్ గారు తన పాదయాత్రలో హామీ ఇచ్చిన విధంగానే ఇది అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం రుణమాఫీ చేద్దామని చెప్పారు ఎందుకంటే సున్నా వడ్డీ పథకం కింద అమౌంట్ అనేది రిలీజ్ చేసాము నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ వచ్చేసి రుణమాఫీ చేయాలి ఈ రుణమాఫీ ఎలా చేయనున్నారు సో ఈ రుణమాఫీని నాలుగు విడతలుగా చేయనున్నారు ఒకటే విడతలు కాదండి ముందుగా చెప్పిన విధంగానే దీన్ని నాలుగు విడతలుగా చేయనున్నారు సున్నా వడ్డీకి ఏవైతే రూల్స్ అప్లికబుల్ ఉంటాయో దీనికి కూడా సేమ్ రూల్స్ అప్లికబుల్ ఉంటాయి అంటే ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు క్రియేట్ అయిన గ్రూపులకి అప్పుడు మొడ్డు లోన్లు తీసుకున్న గ్రూపులకే ఇస్తారు అలాగే రెగ్యులర్గా ఎవరైతే కడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తారు సో ఎవరికైతే రెగ్యులర్గా కట్టకుండా గ్యాప్లు ఇచ్చి కడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకైతే రాదండి ఏదైతే మనకు రుణమాఫీ అనేది ఎప్పుడు ఇస్తామనే ఒక చిన్న మెసేజ్ అయితే సీఓలకు అందరికీ పాస్ చేశారండి సో మనకు మీ అందరికి తెలిసిందే రీసెంట్గా జగన్ గారు పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లో జూలై ఎనిమిదో తేదీ నాడు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ అయితే చేస్తామని చెప్తున్నారు ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ద్వాకరా రుణమాఫీనే మన నెక్స్ట్ టార్గెట్ అనేది చెప్తున్నారు అందుకే జూలై ఎనిమిదో తేదీ ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ అయిపోయిన తర్వాత జూలై చివరి వారం ద్వాకరా రుణమాఫీలు కూడా ఇచ్చేయాలి అని డిసైడ్ చేశారు దీనికి సంబంధించి ఆ సీఓలకైతే అందరికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఆర్పీఎల్ వరకు ఇంకా రాలేదండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ మీకు తెలిసిన ఆర్పీఎల్ ఉంటే మీ సి వాళ్ళ సీఓలను కనుక్కోమని చెప్పండి వాళ్ళకైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో ఎంత ఎంత రుణమాఫీ చేయనున్నారు సో ముందుగా చెప్పిన విధంగానే జగన్ గారు అయితే ఐదు లక్షల వరకు రుణమాఫీ అనేది చేయనున్నారు ఈ ఐదు లక్షలు ఎలా చేయబోతున్నారంటే ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిది తేదీ నాటికి మీ అప్పు ఖాతాలో ఎంతైతే అప్పు ఉందో అది రుణమాఫీ చేస్తారండి ఒకవేళ మీ అప్పు ఖాతాలో ఏడు లక్షలు ఉండింది అనుకో ఆ టైంలో అండి మీకు ఐదు లక్షలు రుణమాఫీ అవుతుంది మిగతా రెండు లక్షలు అయితే రాదండి చెప్పిన మ్యాక్సిమం అమౌంట్ వచ్చేసి ఐదు లక్షలే మిగతా అంతా మీరు కట్టుకోవాలి ఒకవేళ మీ అప్పు ఖాతాలో ఏప్రిల్ పది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఓన్లీ రెండు లక్షలు ఉంటే మీకు రుణమాఫీ అనేది రెండు లక్షలే జరుగుతుందండి ఈ రుణమాఫీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్గా మీ అప్పు ఖాతాలో పడదండి మీకు ఈసారి పొదుపు ఖాతాలో పడుతుంది మీరు లాస్ట్ టైం సున్నా వడ్డీ కనుక చూసుకుంటే మీకు అప్పు ఖాతాలో పడింది కాబట్టి ఈసారి
సింపుల్గా చెప్పాలంటే సున్నా వడ్డీకి ఎవరైతే అర్హులు ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే రుణమాఫీ కూడా జరుగుతుంది ఎవరికైతే సున్నా వడ్డీ అమౌంట్ రాలేదో వాళ్ళకి ఎవరికి రుణమాఫీ కూడా జరగదండి ఎందుకంటే సేమ్ రూల్స్ అక్కడ కూడా అప్లికబుల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మనకు సున్నా వడ్డీ ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళందరికీ జూలై చివరి నాటికి ఫస్ట్ విడత రుణమాఫీ అనేది జరుగుతుంది మనకు మిగతా విడతలు అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఒక విడత ఇస్తామని చెప్పారు మిగతా విడతలు కూడా మనకు నెక్స్ట్ ఇయర్ అలా ఇయర్ బై ఇయర్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి రిజర్వ్ వీడియో చేశాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే కమెంట్ చేయండి మీ అందరికీ రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఓకే ఫ్రె